uh, let us discuss uh, uh, basically there are two tests one for sequence and one for series okay uh, for uniform convergence in a given interval okay so let us discuss uh, mn test for uniform convergence of sequence in a comma b ठीक है तो ये क्या बोलता है देखो इस ये टेस्ट क्या बोलता है सीक्वेंस इफ सीक्वेंस एफ एन एक्स कन्वर्जेस पीस वाइज टू एफ एक्स इन ए कोमा बी या ओन बोल दो इसको ओन ए कोमा बी इफ सीक्वेंस कन्वर्जेस पीस वाइज टू एफ एक्स ऑन ए कोमा बी देन इट इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन ए कोमा बी if देखो this is if condition true both ways basically this is necessary as well as substitution condition ठीक है और uniformly convergent है भी if limit n tends to infinity m n is equals to zero ठीक है where m n is nothing but supremum of modulus f n x minus f x वेर एक्स बेसिकली बिटवीन ए को मॉ बी इस इंटरवल में जो सुप्रीम आएगा इसका बेसिकली मैक्सिमम जो आएगा ठीक है उसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है देट शुड बी जीरो सो दिस इज इफ कंडीशन तो सीक्वेंस वाले में तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट में डरना ही नहीं हमेशा इससे हो जाएगा बट सीरीज में वैसा नहीं है सीरीज में सी सीक्वेंस में तो हमेशा देखना है कि ये एम एन कैलकुलेट कर लो इन फैक्ट ट्रेडिशनल डेफिनेशन के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है एम एन कैलकुलेट कर लो ठीक है उसके बाद उसको मैक्माइज कर दो मैक्मम निकाल लो तो एक्स इनमिनेट हो जाएगा सिर्फ एन का टर्म रहेगा फिर एन पे इन्फिनिटी क्या एन पे इन्फिनिटी की लिमिट अप्लाई कर दो अगर उसके बाद वो जीरो आ रहा है देन विल से कन्वर्जेंट है यूनिफॉर्मली अदरवाइज विल के यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है दिस इज एज सिंपल इज दैट ठीक है इसका प्रूफ भी बड़ा आसान है ठीक है तो वो आसान से किया जा सकता है देखो नेसेसरी कंडीशन क्या है इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं नेसेसरी कंडीशन का मतलब इट इज गिवन कि जो सीरीज सीक्वेंस है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है इसका मतलब फॉर एवरी एफ स्नो ग्रेटर देन जीरो देर एग्जिस्ट एम बिलोंग्स टू एन सच देट एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स का मॉडलस इज लेस देन एफ स्नो फॉर ईच एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम एंड दिस एम इज फंक्शन ऑफ एफ स्नो ओनली ठीक है अच्छा कोई ये जो टर्म है इसके बाउंड एप्सन में बेसिकली देखा जाए तो इसका मैक्सिमम होगा उसका बाउंड भी यही होगा दिस इम्प्लाइज दैट सुप्रीमम ऑफ मोडलस एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स इज ऑल्सो लेस देन एप्सन फॉर ईच एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम और ये इसको हमने एम एन बोला है सो एम एन इज लेस देन एप्सन फॉर ईच एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम बट ये क्या है दिस इज नथिंग बट यही इसी की डेफिनेशन होगी ना तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एम एन इज इक्वल्स टू जीरो भाई कोई भी सीक्वेंस है वो इन्फिनिटी पे कन्वर्जेंट है उसकी कंडीशन क्या होती है जो भी लिमिट आ रही है जैसे एम एन इज लेस देन दैट लिमिट फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम वेरी एम इज वेरी लॉस नंबर ठीक है आई होप ये समझ में आता है सो दिस इज ट्रू फॉर एवरी एन ग्रेटर देन एम तो एम जब लार्ज होगा तो फिर ट्रू होगी अब सफिशेंट कंडीशन की बात करें अगर सफिशेंट कंडीशन तो देखो सफिशेंट कंडीशन क्या की होना है लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एम एन में जीरो की बना है ठीक है सो वेल एंड गुड तो इसमें क्या कर सकते हैं इसका मतलब तो यही हुआ ना एम एन क्या है एन एम इज नथिंग बट सुप्रीम ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स ठीक है सो इसकी लिमिटिंग वैल्यू जो है वो जीरो और इसको अगर ट्रेडिशनल डेफिनेशन में लिखेंगे तो इसका क्या मतलब होगा कि फोर एवरी एफ स्लो ग्रेटर देन जीरो देर एग्जिस्ट एम बिलोंग्स टू एन सच देट ये क्या होगा कि एफ एन x माइनस एफ एक्स ठीक है इसका मोड विल बी लेस देन एफ स्नो फॉर ईच एन ग्रेटर देन इक्वल स्क्वायर ठीक है बेसिकली सुप्रीम ये सुप्रीम होगा बट ये सुप्रीम बोल दो 
तो ये जो है अगर ये सुप्रीमो में तो एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स जो दूसरे टर्म होंगे वो तो इससे लेस ही होंगे ना ठीक है तो ये तो डेफिनेशन ही है यूनिफॉर्म सो यूनिफॉर्मली कन्वर्ट इन द गिवन इंट्रो आयो भी क्लियर है ठीक है ओके दिस इज ट्रू अच्छा यहाँ पे ये डाउट हो सकता है ना कि एम एप्स इस पर एक्स पे डिपेंड एक्स पे डिपेंड ही नहीं करेगा क्योंकि ये सुप्रीम इस पर अप्लाई हो चुका है तो एक्स तो वैसे एलिमिनेट हो चुका है ठीक अब देखो अब इस पे ऐसे ही सीरीज का टेस्ट देख लेते हैं सीरीज का जो टेस्ट है सीरीज के लिए भी क्या है इसको बोलते हैं एम और वीयर स्क्रॉस टेस्ट ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज ऑफ फंक्शंस इन अ गिवन इंटरवल ए कोमा बी ठीक है फिर टेस्ट फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज ऑफ सीरीज ऑफ सीरीज ऑफ फंक्शंस ठीक है तो ये देखो ये भी बड़ा सिंपल सा है ठीक है ये स्टेटमेंट देख लेते हैं इसका A series summation f n x is uniformly uniformly uh, or ये दो चीजों के लेवल है uniformly as well as absolutely convergent if देखो यहाँ सिर्फ if है एफ पे जोर नहीं है यहाँ पे सिंपल इफ है मीन्स ये वन वे ट्रैफिक है वही ठीक है सीरीज इज यूनिफॉर्मली कन्वर्ज यूनिफॉर्मली एज वेल एज एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंस इफ देर एग्जिस्ट अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स या नॉन नेगेटिव टर्म्स ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स से सीरीज हमारे पास है समेशन एम एन ठीक है सच देट समेशन एफ एन एक्स इसका मोडलस इज ऑलवेज लेस देन समेशन एम एन ठीक है ओके या दैट्स इट तो ए सीरीज इज यूनिफॉर्म यूनिफॉर्मली एज वेल एज एब्सूल कन्वर्जेंट इफ देर एग्जिस्ट ए सीरीज ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स सच देट मोडलस ऑफ एफ एन एक्स इज लेस देन मोडलस लो एम एन ठीक है इसका प्रूफ भी बड़ा आसान है जो कोची वाली डेफिनेशन है उससे अगर करेंगे अपन देखो ये जो सीरीज है हाँ एंड समेशन एम एन इस कन्वर्जेंट ऑफ कोर्स वरना तो कोई मिलने नहीं है इस कन्वर्जेंट अच्छा एम एन कन्वर्जेंट का मतलब क्या एब्सोलूटली कन्वर्ज करेगी यूज टर्म तो पॉजिटिव है सो ये तो एब्सोलूटली कन्वर्जेंट करेगी ठीक है तो इसका प्रूफ देखो जब समेशन एम एन कन्वर्ट कर रही है तो एब्सोलूटली कन्वर्ट कर रही है तो क्या है इसका मतलब क्या हो गया कि एम एन प्लस पी समेशन एम एन प्लस पी माइनस समेशन या ऐसा लिख दो तो सम फंक्शन लिखा जाए अगर इसका तो क्या होगा सम फंक्शन ऑफ एन प्लस पी टर्म्स माइनस सम फंक्शन ऑफ एन टर्म्स इसका मोडल शुड भी लेस देन एप्सन फॉर ईच एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम एंड पी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम यही है ना तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं देखो एन प्लस पी टर्म्स का सम है ये मतलब एम वन प्लस एम टू ऐसे सो वन एम एन प्लस पी तक इसमें से एन टर्म माइनस कर दो तो ये क्या बचेगा इसमें एन प्लस वन प्लस एम एन प्लस टू एन सो वन एन प्लस पी ठीक है दिस मोडलस इज लेस देन एफ स्नो फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम बट देखो जो एफ एन एक्स का मोडलस है दैट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू एम एन इसका मतलब तो यही हो गया ना कि एफ इसका मतलब ये हो गया इसका मतलब ये हो गया कि अगर अपन ये 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 एक सीरीज ले लें एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स अच्छा एन प्लस वन से लेना चलो एन प्लस टू एन सो वन एफ एन प्लस पी एक्स ये ले लिया इसका मोडलस क्या होगा इसका मोडलस ट्राइंगल यूनिवर्टी से वी कैन से दिस विल बी लेस देन एफ एन प्लस वन के मोडलस प्लस एफ एन प्लस टू का मोडलस एन सो वन एफ एन प्लस पी का मोडलस ठीक है बट देखो ये सब इस टर्म से छोटे हैं इसके एन प्लस वन प्लस एम एन प्लस टू ये पॉजिटिव है तो मोड का कोई मतलब नहीं है 
m n plus p but this is less than epsilon for every n greater than equals to m and p greater than equals to m iska kya matlab ho gaya iska matlab to yahi ho gaya that means uh, summation f n x is uh, uniformly as well as absolutely convergent ओके आई होप ये समझ में आता है तो बैठ सीट देखो यहाँ पे ये जो टर्म है इनमें एक्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है दैट्स वाई यूनिफॉर्म मतलब एक्स का कोई फर्क नहीं पड़ रहा सो देर एक्जिस्ट दिस एम विच विल डिपेंड ओनली ऑन एफ्समो ओके आई होप समझ में आता है नाउ विल नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस ठीक है उसके बाद विल सी कंटिन्यूटी एंड डिफेंसिबिलिटी पे कैसे बेसिकली uh, जो अपने पार्सल सम से या नॉर्मल जो फंक्शन है वो सम फंक्शन या लिमिट फंक्शन में जब कन्वर्ट होते हैं तो उनकी कंटिन्यूटी डिफेंसिबिलिटी इंटीग्रेबिलिटी उन सब पे क्या इफेक्ट होता है दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट उससे रिलेटेड डिनीज थ्योरम है दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट वी डिस्कस दोज टिल देन बाय बाय टेक केयर